안녕하세요 반입니다 네 오늘은 말레이시아 제2의 도시 동양의 진주라고 불리는 플라우 피낭입니다 오늘은 좀 특별하게 진짜로 제가 보는 것만 보여드리는 1인칭으로 영상을 찍어볼 예정이고 지금 여기는 피낭에서도 네 조지타운입니다 조지타운 1876년에 영국이 피낭을 식민지로 삼으면서 조지타운이 형성됐고 조지 3세의 이름을 따서 여기가 조지타운이라고 하네요 네. 2008년에는 말라카와 함께 조지타운을 묶어가지고 세계문화유산으로 등재가 되었고 예전 건물들을 잘 보존하자 이런 마음으로 네 그렇게 지정이 된것 같더라고요 여기가 관은사라는 곳이고 해낭에서 가장 먼저 지어진 불교 사원입니다 관음보살 탄신일이랑 출가일 그리고 득도일 이렇게 1년에 세번은 여기에서 인형극 같은 거를 연다고 하네요 오, 오늘 이렇게 1인칭으로 영상 찍으니까 좀 가이드 하는 느낌도 나고 네 그렇습니다 네 관음사에서 스트리트 아트가 있는 쪽으로 가는 길이고 여기 보이시는 건 힌두교 사원입니다 여기는 진짜 특이하게 중국 계열이랑 인도 계열, 아르메니아 계열 그리고 뭐 말레이시아 분들까지 네. 진짜 다양한 사람들이 어우러져 사는 네, 그런 느낌이라고 보시면 됩니다 식민지 시절부터 지어진 건물들이 많기 때문에 거의 다 100년 이상은 된 건물들이 많고 여기 카피탄 켈링 모스크 같은 경우에도 네, 해낭에서 처음 지어진 거라고 합니다 제가 모스크를 들어가 본 적이 없어서 네, 한쪽에 들어갈 수 있는지 그리고 촬영을 할수 있는지를 모르겠네요 한쪽에서 영상은 못 찍고 사진은 찍을 수 있다고 해가지고 사진 몇장 찍고 나왔습니다 모스크는 살면서 처음 들어가 봤는데 좀 신기하네요 네, 남자 기도하는 곳이랑 여자 기도하는 곳이 나눠져 있는지는 처음 알았습니다 여기는 페낭 스트리트 아트가 있는 곳이고 네, 요 앞에 보이는 곳은 중국절입니다 중국절 뭐 이런 디테일은 진짜 상당하다고 보시면 될것 같고 오래전부터 중국인들이 많이 살았던 곳이라 중국절이 이렇게 많습니다 아친 스트리트 모스크에서 네 저렇게 설법 말씀을 전하는 모습이고 여기도 저녁에 오면 불이 들어서 이쁜 모스크 중에 하나라고 하더라고요 조지타운은 그냥 이런 건물들 네 이렇게 오래된 건물들 보는 맛으로 오는 것 같습니다 여기는 조지타운 내에서 가장 유명한 중국인절입니다 중국인절 쿠콩시 사원이고 오늘은 네, 문을 닫았네요 그래피티 아트 중에는 이 아트가 가장 유명하더라고요 안녕 너무 귀엽다 안녕 Can I drink long black? Long black? Yeah. 
커피 한잔 먹고 가겠습니다 네 너무 덥네요 날씨가 네 커피 한잔 할게요 아르메니안 거리 입구에서 앉아가지고 커피 한잔 하겠습니다 네또 떠납니다 비가 올것 같아가지고 안 그래도 내일도 비가 잡혀 있어서 억지로 오늘이라도 네 이렇게 둘러보려고 나왔습니다 조금 오늘이 더 날씨가 괜찮더라고요 이거 이소룡인가? 여기는 완전 그래피티 거리라고 할수 있겠네요 그리고 저기 보이는 오토바이가 네, 또 유명합니다 지금 보이는 이 건물은 소방서 건물입니다 소방서 건물 1908년에 지어졌고 지금도 소방서 업무를 본다고 하네요 여기가 리트리인디아 그러니까 인도인들이 모여 사는 곳이라 인도 느낌? 네. 인도 느낌이고 그래서 조금 분위기가 다른 걸볼수 있습니다 저 앞에 건물도 1923이라 적혀있는 걸 보니까 네, 1923년에 지어진 100년이 넘는 건물입니다 옛날 건물도 많고 그래가지고 좀 시간여행하는 그런 느낌 네, 그 말이 딱 맞는 것 같습니다 중국풍이랑 유럽풍을 섞어서 만든 건물이고 1990년대에 부동산 업자가 이 건물을 사들여서 이렇게 녹색칠을 했다고 합니다 근데 페낭에서 좀 대표적인 네, 옛날 멘션 이렇게 보시면 될것 같네요 그리고 지금은 테라나칸 박물관으로 사용을 하고 있다고 하는데 오늘 계획에 제가 박물관을 갈게 아니라서 여기 그냥 구경만 딱 하고 바로 가도록 하겠습니다 개인적으로 생각하기에 이제 조지타운 내에서 볼만한 거는 뭐 빅토리아 여왕 시계탑 그리고 창패제 정도 되는 것 같고 이쪽으로 올라가면 빅토리아 여왕 시계탑이 나옵니다 그쪽으로 한번 가보도록 할게요 페나 와서도 호스텔 근처에만 돌아다녀가지고 네 이렇게 위쪽으로 올라 본 적이 없는데 페나 건물 진짜 이쁘네요 네 지금 보시는 거는 빅토리아 여왕 시계탑입니다 1897년에 지어졌고 여기는 네 여왕 60주년 기념으로 만들어져가지고 높이가 60피트라고 하네요 60피트가 18m 조금 넘습니다 근데 네 로터리 있어서 구경하기가 좀 애매하네요 여기 보이는 거는 요새 성곽입니다 코널리스 요새라고 페낭에서 제일 오래된 요새인데 들어가면 포 하나밖에 없다고 하더라고요 볼게 그래서 저기도 패스하고 네 창패째로 가보도록 하겠습니다 아 맞다 청배치로 가기 전에 저기 시청 보여드릴게요 시청 요 앞에 보이는 공원 뒤쪽 건물이 시청 건물로 쓰이고 있고 저기가 또 국가기념물 이런 걸로 선정이 되었더라고요 여기 앞에 보이는 노랑색 타운홀은 93년도에 그리고 저 뒤에 있는 시티홀 흰색은 82년도에 국가기념물로 지정이 되었습니다 이렇게 옛날 건물들 보고 있으니까 호치민 가서 네, 옛날 건물들 봤던 거 생각이 나네요 건물을 이렇게 오랫동안 보존하는 것도 네, 진짜 멋진 일 중에 하나가 아닐까 
방금 전에 본 성당은 찾아보고 온 곳은 아닌데 1852년에 지어졌네요 크, 오래됐다 여기도 성당이네 네, 그러니까 페낭이 좀 신기한 게 모든 종교인이 같이 어우러져 사는 네, 그런 느낌입니다 그래서 보면 좀 신기한 와 시계탑에서 1km 떨어져 있는데 청패채가 진짜 덥네요 <웃음> 네이 앞에 보이시는 게 청패채 맨션이고 동양의 록펠러라고 불렸다고 합니다 순 자산이 24억 달러 그러니까 한국 돈으로 3조 2천억 네 평생 그만큼 벌어들였던 사람이고 지금은 호텔 겸 박물관으로 사용을 한다고 하네요 매일 11시랑 오후 2시에 가이드를 제공하고 입장료는 25링깃입니다 25링깃 네 여기도 들어야 할게 아니라서 입구에서 구경만 하고 나왔습니다 청패지 할때 청이 풀을 청자였네요 아 그래서 파란색 멘션이었구나 네 그럼 대충은 조지타운은 진짜 다 둘러본 것 같고 한 2시간 정도 돌아다닌 것 같은데 이게 멀지 않은 거리긴 하지만 또 이렇게 막 가깝지는 않은 거리 네 그런 느낌이라고 보시면 될것 같네요 요 다음에 오늘 제가 가고 싶은 곳은 페낭일이랑 페낭식물원이었는데 페낭식물원은 시간상 또좀 애매할 것 같고 네 일단 페낭힐로 먼저 가보도록 할게요 페낭 같은 경우에는 버스 역사가 상당히 오래됐고 100년이 넘었다고 하더라고요 여기 식민지 때부터 네, 계속 버스가 다녔기 때문에 엄청 오래된 역사를 갖고 있습니다 그래서 오늘은 그랩이 아니라 일반 시내버스를 타고 갈 예정입니다 버스가 언제 올지 모르겠으나 일단 버스 정류장 가가지고 네, 기다려 보도록 하겠습니다 요게 버스 노선 같은 경우에도 구글 맵에 잘 나오니까 그거 참고해서 네, 페낭 여행 하시면 될것 같네요 드디어 왔다 한 30분 기다린 것 같은데 네 페낭이 근처까지 가는 건 투링기시네요 이 앞이 더토 페낭에 있는 빌딩인데 여기에서 거의 모든 버스가 모였다가 다 다른 곳으로 가더라고요 그래서 뭐 조지타운 내에 계신 분들이라면 바로 여기까지 걸어오셔가지고 버스를 타셔도 됩니다 네 버스 내렸습니다 원래 계획은 네 편도로 푸니쿨라 타고 페낭일 올라간 다음에 올라가서 페낭일 구경하고 그 다음에 오른쪽 길을 통해 가지고 하이킹 코스가 페낭일이 많거든요 그래서 하이킹 코스 한 4km 정도 걷고 페낭 박물관으로 가는 게제 계획이었는데 이게 생각보다 막 시간이 딱딱 맞아 떨어지질 않아 가지고 자꾸 딜레이가 돼서 페낭 식물원은 네 오늘 과감하게 패스를 할 예정입니다 여튼 오늘 트레킹 할 계획은 이렇게 이거 걸어 올라가는 걸로 대신하도록 하겠습니다 푸니쿨라는 외국인 30 링깃입니다 한 만원 조금 안되네요 이렇게 주는 티켓을 네 올라갈 때랑 내려갈 때 같이 쓴다고 합니다 
오 여기 에어컨 빵빵하게 틀어놓으니까 좋네요 지금은 평일이기도 하고 네. 이게 뭐 평일날 재수가 없으면 노말라인에 줄 쓰는 데만 몇 시간씩 걸린다 하더라고요 지금 시간대도 그렇고 그래가지고 줄이 거의 없다시피 하네요 네 여기는 823m고 산 정상까지 이렇게 푸니쿨라를 32인계에서 타고 올수 있으니까 좀 편하긴 합니다 아, 여기 음식도 먹을 수 있게 되어 있네요 산이라 그런지 공기 되게 좋다니 경찰서도 있고 카페도 있고 네 위쪽에 모스크도 있습니다 모스크가 더 높은 곳이라 한번 올라가 보도록 할게요 요 위에 있습니다 힘들게 사원이네요 힘들게 사원 신두교가 다 신교라서 신이 너무 많아가지고 네 제가 다 누가 누군지를 모릅니다 제가 힌두교가 아니기 때문에 이게 좀 어떻게 보면 웃긴데 네 힌두교 사원 바로 옆에 모스크가 있습니다 우리나라로 치면 교회 바로 옆에 절이 있는 거고 페낭 자체에 네, 다양한 민족들이 살기 때문에 그렇게 보시면 될것 같고 높은 곳 올라오니까 기분 진짜 좋네요 아니 여기 따로 막 뷰포인트라고 할 만한 데가 없는데 어, 내려가서 한번 찾아볼게요 여기 뷰포인트는 페낭 아래쪽 뷰포인트고 네, 저쪽이 이제 페낭 대교 쪽인데 어, 막확 트여 있는 게 아니라서 엄청 괜찮은 뷰다 이렇게 말을 하기엔 좀 애매하네요 여기가 진짜 뷰 맛집이네요 네. 그리고 여기 보이시는 페낭대교는 제가 알기론 한국에서 만든 걸로 알고 있습니다 뭐 기술력 하면 한국 좀 알아주니까요 여기로 따라 내려가면 갤러리가 있는 것 같은데 여기도 입장료가 있습니다 네, 페낭이로 올라와 가지고 어디 들어가려면 다 입장료더라고요 요 옆에 있는 이런 곳은 네, 사진 찍게끔 이렇게 만들어 놨는데 거의 다 돈을 내야 됩니다 요런 식으로 이렇게 뷰포인트처럼 만들어 놓고 돈을 내야 되는 
네, 펜항엘은 이게 거의 다 라고 보시면 되고 여기가 산 꼭대기라서 공기는 진짜 좋은 편이라 네, 다음에 기회가 되면 진짜로 트레킹을 한번 해보고 싶네요 여기 네 확실히 이게 답니다 그러면 저기 의자에 조금만 앉아서 쉬다가 내려가 가지고 조지타운으로 돌아가도록 할게요 네좀 쉬다가 바로 내려가려 그랬는데 배가 고파서 푸드포트에 들렸습니다 오 올라오시는 분들 또 많네 차꽈띠아우라고 말레이시아 페낭에서 되게 유명하더라고요 그래서 한번 먹어보고 싶었는데 한번 도전해 보려고 네, 주문을 했습니다 여기 보시면 차꽈띠아우는 드라이랑 웻 이렇게 두 가지로 주문을 할 수가 있는데 드라이는 중국식 웻은 말레이식이라고 합니다 그래서 저는 당연히 웻으로 주문을 했고요 네 조지타운 도착했습니다 이제 마지막으로 가볼 곳은 야시장이고 제가 거기에 빨래하러는 한번 가봤는데 저녁에 가보질 않아서 오늘 한번 가보려고 합니다 흔히들 홍콩을 진짜 미식의 나라 이렇게 표현을 하는데 제가 피낭에 좀 있으면서 느꼈던 점은 여기가 진짜 미식의 도시가 아닌가 싶은 느낌 그 이유가 다양한 문화권들의 사람들이 융합돼 가지고 잘 버무러진 네, 그런 느낌이라고 보시면 되고 그래서 말레이시아 음식 뿐만 아니라 가까운 태국 음식 뭐 중국 음식이나 인도 음식까지도 여기서 다 맛볼 수 있는 여행자들이 많아 가지고 뭐 아메리칸 음식도 많더라고요 웃기게 한식은 조금 있습니다 조금 밥을 또 먹네 먹은지 진짜 몇분 안됐는데 네 요거는 15.5링깃입니다 어 고구 진짜 맛있다 이거 네, 밥다 먹고 나왔습니다. 이제 호스텔로 돌아가는 길이고 어, 생각보다 중국 음식 진짜 맛있네요. 이쪽으로 올라가면 차이나타운 나오는데 그것만 찍고 네, 영상 마치도록 하겠습니다. 아, 그리고 여기 페낭에 있으면서 롯데차나이가 진짜 맛있다고 느꼈거든요. 근데 오늘 뭐 호스텔도 옮겼어야 됐고 조금 늦게 나오는 바람에 아침에 롯데를 먹지를 못했네요. 만약 페낭 오시는 분들이라면 네, 꼭 한번 롯디는 드셔보시는 거 강추합니다 가격도 싼데 진짜 맛있습니다 여기 끝에 있는 네, 도로가 차이나타운 골목이고 차이나타운에서는 또 네, 술을 판매를 하고 있습니다 그래서 뭐 여행자분들 아니면 뭐술 드시고 싶은 분들이 차이나타운으로 많이 오더라고요 힌두교랑 이슬람이 많이 있기 때문에 네 여기서는 술 먹는 게 힘듭니다 일반 말레이시아 음식점을 가더라도 아니면 뭐 인도 음식점을 가더라도 술을 못 먹게 하더라고요 술을 미리 사가지고 콜키지처럼 가서 먹는 것도 불가능하니까 꼭술 드시고 싶으신 분들은 차이나타운 오시는 게 맞지 않나 여기가 네, 차이나타운에 있는 야시장 오늘 이렇게 뭐 1인칭으로 가이드처럼 영상을 찍고 있는데 이게 좀더 재밌는 것 같기도 하고 
설명을 해드리면서 제가 편한 것 같기도 하고 네 모르겠네요 사실 하여튼 네 오늘 이렇게 페낭 여행이 끝났습니다 만약에 말레이시아 내에 여행을 계획하고 계신 분들 중에 조금 색다른 문화를 즐겨 보시고 싶으신 분들이라면 추천을 해 드릴 수 있을 것 같네요 네 여튼 이번 영상은 여기까지 하고 제 다음 목적지가 인도네시아에 있는 토바 호수기 때문에 메단으로 넘어가서 기차를 타고 토바 호수로 갈것 같고 부킬라왕을 많이들 가시는데 저는 따로 오랑우탄에 관심이 좀 없는 편이라 네 부킬라왕까지는 안 가도록 하겠습니다 핸드폰으로 간단하게나마 인도네시아 메단에서 토바 호수로 넘어가는 영상을 찍어가지고 그냥 기차 타는 가이드 요 정도만 남길 것 같고 다음 다음 영상은 토바 호수 한번 보러 나갈 때 찍도록 하겠습니다 그러면 이번 영상은 여기까지 하도록 할게요 안녕